എല്ലാവർക്കും വൊക്കാപ്സ് പീഡിയയുടെ വോയിസ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ ടൈം ടേബിളിലെ ടോപ്പിക്കായ കെമിസ്ട്രി ടോപ്പിക്കായ ആറ്റത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ആറ്റം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ രാസപരമായ ഏറ്റവും ചെറിയ കണികയാണ് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ രാസപരമായ ഏറ്റവും ചെറിയ കണികയാണ് ആറ്റം ആറ്റം എന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തിനാധാരമായ വാക്കാണ് ആറ്റമോസ് ആറ്റമോസ് എന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തിൽ നിന്നുമാണ് ആറ്റം എന്ന വാക്ക് വന്നത് ആറ്റമോസ് എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം വിഭജിക്കാൻ കഴിയാത്തത് എന്നാണ് ആറ്റമോസ് എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം വിഭജിക്കാൻ കഴിയാത്തത് എന്നാണ് ഇനി ആറ്റം കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് ആറ്റം കണ്ടെത്തിയത് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ആണ് ആറ്റം കണ്ടെത്തിയത് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ആണ് ആറ്റം സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചതും ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ആണ് ആറ്റം സിദ്ധാന്തം അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റോമിക് തിയറി ആവിഷ്കരിച്ചത് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ആണ് ബഹു ആനുപാതിക നിയമം അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോഷൻ ലോ ഓഫ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ എന്നിവ ആവിഷ്കരിച്ചതും ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ആണ് ബഹു ആനുപാതിക നിയമം അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോഷൻ ലോ ഓഫ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ എന്നിവയൊക്കെ ആവിഷ്കരിച്ചതും ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ആണ് വർണ്ണാന്തത എന്ന രോഗത്തിന് അടിമയായിരുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ വർണ്ണാന്തത എന്ന രോഗത്തിന് അടിമയായിരുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനുമാണ് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ നെക്സ്റ്റ് ആറ്റം എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് ഓസ്റ്റ്വാൾട്ട് ആണ് ആറ്റം എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് ഓസ്റ്റ്വാൾട്ട് ആണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ ചാർജ് ആറ്റത്തിന് ചാർജ് ഇല്ല ആറ്റത്തിന് ചാർജ് ഇല്ല ആറ്റത്തിന് ചാർജ് ലഭിക്കുന്നത് ഏത് അവസ്ഥയിലാണ് പ്ലാസ്മ അവസ്ഥയിലാണ് ആറ്റത്തിന് ചാർജ് ലഭിക്കുന്നത് ആർച്ച ആറ്റത്തിന് ചാർജ് ഇല്ല ആറ്റത്തിന് ചാർജ് ലഭിക്കുന്നത് പ്ലാസ്മ അവസ്ഥയിൽ ആണ് ആധുനിക ആറ്റോമിക ചിന്തയുടെ പിതാവാണ് ഡെമോക്രീറ്റസ് ഡെമോക്രീറ്റസ് ആണ് ആധുനിക ആറ്റോമിക ചിന്തയുടെ പിതാവ് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ മൗലിക കണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ മൗലിക ക കണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടോണ് ഇലക്ട്രോണ് ന്യൂട്രോൺ എന്നിവയാണ് ഒരാറ്റത്തിലെ മൗലിക കണങ്ങളാണ് പ്രോട്ടോൺ ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂട്രോൺ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ആറ്റം മോഡലുകളെ പറ്റി പഠിക്കാം ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടനയെക്കുറിച്ചുള്ള സാങ്കല്പിക രൂപം അവതരിപ്പിച്ചത് ജെ ജെ തോംസൺ ആണ് ജെ ജെ തോംസൺ ആണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടനയെക്കുറിച്ചുള്ള സാങ്കല്പിക രൂപം അവതരിപ്പിച്ചത് ജെ ജെ തോംസൻ്റെ ആറ്റം മോഡൽ അറിയപ്പെടുന്നത് പ്ലം പുട്ടിംഗ് മോഡൽ റൈസിൻ പുട്ടിംഗ് മോഡൽ വാട്ടർ മെലൺ മോഡൽ എന്നീ പേരുകളിലാണ് ജെ ജെ തോംസൻ്റെ ആറ്റം മോഡൽ അറിയപ്പെടുന്ന പേരുകളാണ് പ്ലം പുട്ടിംഗ് മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ റൈസിംഗ് പുട്ടിംഗ് മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ മെലൻ മോഡൽ എന്നിങ്ങനെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സൗരയുധ മാതൃകയിലുള്ള ആറ്റം മോഡൽ തയ്യാറാക്കിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഏണസ്റ്റ് റൂതർ ഫോർഡ് ഏണസ്റ്റ് റൂതർ ഫോർഡാണ് സൗരയുധ മാതൃകയിലുള്ള ആറ്റം മോഡൽ തയ്യാറാക്കിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ റൂതർ ഫോർഡിൻ്റെ ആറ്റം മോഡൽ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ സ്കാറ്ററിംഗ് പരീക്ഷണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് റൂതർ ഫോർഡിൻ്റെ ആറ്റം മോഡൽ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ സ്കാറ്ററിംഗ് പരീക്ഷണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് റൂതർ ഫോർഡിൻ്റെ ആറ്റം മാതൃകയുടെ ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് ആറ്റത്തിൻ്റെ ബോർ മോഡൽ തയ്യാറാക്കിയത് നീൽസ് ബോർ ആണ് നീൽസ് ബോർ ആണ് ആ പേര് തന്നെയുണ്ട് നീൽസ് ബോർ ആണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ ബോർ മോഡൽ തയ്യാറാക്കിയത് ആറ്റത്തിൻ്റെ പരമാണു സിദ്ധാന്തം അവതരിപ്പിച്ച ഭാരതീയൻ ആണ് കണാദ മുനി കണാദ മുനി എന്ന ഭാരതീയൻ ആണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ പരമാണു സിദ്ധാന്തം അവതരിപ്പിച്ചത് ആറ്റത്തിനെ അണു എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതും കണാദ മുനിയാണ് ആറ്റത്തിനെ അണു എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതും ഭാരതീയനായ കണാദ മുനിയാണ് പദാർത്ഥങ്ങൾ ചെറുകണികകളാൽ നിർമ്മിതമാണെന്ന് പ്രസ്താവിച്ച ഭാരതീയനാണ് കണാദ മുനി 
കണാത് മുനിയാണ് പദാർത്ഥങ്ങൾ ചെറുകണികകളാൽ നിർമ്മിതമാണെന്ന് പ്രസ്താവിച്ച ഭാരതീയൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറിൽ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള കണങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം പ്രവചിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആണ് ഗോഡ് സ്റ്റെയിന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറിൽ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള കണങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം പ്രവചിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആണ് ഗോൾഡ് സ്റ്റെയിന് പ്രോട്ടോൺ കണ്ടെത്തിയത് ഏണസ്റ്റ് റൂതർഫോഡാണ് പ്രോട്ടോൺ കണ്ടെത്തിയത് ഏണസ്റ്റ് റൂതർഫോഡാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള കണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ജെ ജെ തോംസൺ ജെ ജെ തോംസൺ ആണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള കണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടെത്തിയത് ജെ ജെ തോംസൺ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണല്ലോ ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോൾ ആ കണങ്ങളായ ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടെത്തിയതും ജെ ജെ തോംസൺ തന്നെയാണ് ന്യൂട്രോൺ കണ്ടെത്തിയത് ജെയിംസ് ചാഡ്വിക്ക് ജെയിംസ് ചാഡ്വിക്കാണ് ന്യൂട്രോൺ കണ്ടെത്തിയത് ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടെത്തിയത് ജെ ജെ തോംസൺ ന്യൂട്രോൺ കണ്ടെത്തിയത് ജെയിംസ് ചാഡ്വിക്ക് ഇനി നമുക്ക് ആറ്റത്തിലെ കണമായ ന്യൂക്ലിയസിനെ പറ്റി നോക്കാം ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് റൂതർ ഫോഡ് ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടെത്തിയത് റൂതർ ഫോഡാണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര ഭാഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര ഭാഗം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിൽ കാണപ്പെടുന്ന കണങ്ങളാണ് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണുമാണ് ന്യൂക്ലിയസിൽ കാണപ്പെടുന്ന കണങ്ങൾ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് ആറ്റത്തിന് ചാർജ് ഇല്ല എന്നാൽ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവാണ് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ചേർന്ന് രൂപം കൊള്ളുന്നതാണ് ന്യൂക്ലിയോണ് ന്യൂക്ലിയൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെ ചേർന്നിട്ടാണ് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ചേർന്നിട്ടാണ് ന്യൂക്ലിയോൺ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആറ്റത്തിൻ്റെ വലിപ്പം ന്യൂക്ലിയസിനേക്കാൾ എത്ര മടങ്ങ് വലുതാണ് ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് മടങ്ങ് ന്യൂക്ലിയസിനേക്കാൾ വലുതാണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ വലുപ്പം ഒരാറ്റത്തിലെ പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെയും മാസുകൾ തമ്മിലുള്ള അനുപാതം ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ഈസ് ടു വൺ ഒരാറ്റത്തിലെ പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെയും മാസുകൾ തമ്മിലുള്ള അനുപാതം ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ഈസ് ടു ഒന്ന് ആറ്റത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ മാസം കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിലാണ് ന്യൂക്ലിയസിൽ ആണ് ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ മാസം കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പ്രോട്ടോൺ കണ്ടെത്തിയ ഏണസ്റ്റ് റൂതർ ഫോഡിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം ഗോഡ് ഫോയിൽ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ ആറ്റത്തിൻ്റെ മാതൃക തയ്യാറാക്കിയതാണ് ഏണസ്റ്റ് റൂതർ ഫോഡ് ഏണസ്റ്റ് റൂതർ ഫോഡ് ആറ്റത്തിൻ്റെ മാതൃക തയ്യാറാക്കിയത് ഗോഡ് ഫോയിൽ പരീക്ഷണത്തിലൂടെയാണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള കണങ്ങളായ പ്രോട്ടോണുകളുടെയും സാന്നിധ്യം സ്ഥിതീകരിച്ചു ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള കണങ്ങളായ പ്രോട്ടോണുകളുടെ സാന്നിധ്യവും സ്ഥിതീകരിച്ചത് സൗരയുത മാതൃകയിലുള്ള ആറ്റം മോഡൽ കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഏണസ്റ്റ് റൂതർ ഫോർഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് സൗരയുത മാതൃകയിലുള്ള ആറ്റം മോഡൽ കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഏണസ്റ്റ് റൂതർ ഫോർഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ടിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് രസതന്ത്രത്തിന് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചു ഏണസ്റ്റ് റൂതർ ഫോർഡിന് രസതന്ത്രത്തിന് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കണമായ ഇലക്ട്രോണിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടെത്തിയത് ജെ ജെ തോംസൺ ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടെത്തിയത് ജെ ജെ തോംസൺ ആണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസ് നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി വൺ കിലോഗ്രാം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസാണ് 
നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി വൺ കിലോഗ്രാം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളോം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളോം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസം ചാർജും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് രണ്ടും പഠിച്ചു വെക്കണം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് കണ്ടെത്തിയത് മില്ലിക്കൺ ആണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജിൻ്റെ മൂല്യം കണ്ടെത്തിയത് മില്ലിക്കൺ ആണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് കണ്ടെത്താനായി ഉപയോഗിച്ച പരീക്ഷണം ആണ് ഓയിൽ ഡ്രോപ്പ് പരീക്ഷണം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് മില്ലിക്കൺ ഉപയോഗിച്ച പരീക്ഷണം ആണ് ഓയിൽ ഡ്രോപ്പ് പരീക്ഷണം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസം ഇലക്ട്രിക്കൽ ചാർജും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം കണ്ടെത്തിയത് ജെ ജെ തോംസൺ ആണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസം ഇലക്ട്രിക്കൽ ചാർജും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം കണ്ടെത്തിയത് ജെ ജെ തോംസൺ ആണ് കാതോടിറെ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇത് കണ്ടെത്തിയത് ജെ ജെ തോംസൺ കാതോടിറെ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസം ഇലക്ട്രിക്കൽ ചാർജും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം കണ്ടെത്തിയത് ആറ്റത്തിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള കണമാണ് ഇലക്ട്രോണ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള കണം ലോഹങ്ങളുടെ ചാലകത നിർണയിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഇത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലോഹങ്ങളുടെ ചാലകത നിർണയിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ രാസസ്വഭാവം നിർണയിക്കുന്നതും ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഒരു പദാർത്ഥം എടുത്താൽ അതിൻ്റെ രാസസ്വഭാവം നിർണയിക്കുന്നതും ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഒരാറ്റത്തിലെ ചലിക്കുന്ന കണങ്ങളാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇലക്ട്രോണുകൾ ആണ് ഒരു ആറ്റത്തിലെ ചലിക്കുന്ന കണങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ദ്വൈത സ്വഭാവം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ലൂയിസ് ഡി ബ്രോഗ്ലി ആണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ദ്വൈത സ്വഭാവം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ലൂയിസ് ഡി ബ്രോഗ്ലി ആണ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന വാക്ക് ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് ജോർജ് ജോൺസ്റ്റോൺ സ്റ്റോയി ആണ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന വാക്ക് ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് ജോർജ് ജോൺ സ്റ്റോൺ സ്റ്റോയി ഒരാറ്റത്തിലെ ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ മൗലിക കണമാണ് ഇലക്ട്രോണ് ഇലക്ട്രോണിനെ പറ്റി ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഒരാറ്റത്തിലെ ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ കണമാണ് ഇലക്ട്രോണ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന വാക്കാദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് ജോർജ് ജോൺസ്റ്റോൺ സ്റ്റോയിയാണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ദ്വൈത സ്വഭാവം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ലോയിസ് ഡീബ്രോഗ്ലി ആണ് ഒരാറ്റത്തിലെ ചലിക്കുന്ന കണങ്ങളാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ രാസസ്വഭാവം നിർണയിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ലോഹങ്ങളുടെ ചാലകത നിർണയിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് പിന്നെന്താണ് ആറ്റത്തിലെ നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള കണമാണ് ഇലക്ട്രോണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് കണ്ടെത്തിയത് മില്ലിക്കൺ ആണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് കണ്ടെത്താനായി ഉപയോഗിച്ച പരീക്ഷണമാണ് ഓയിൽ ഡ്രോപ്പ് പരീക്ഷണം പിന്നെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസം പഠിച്ചു വെക്കണം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജും പഠിച്ചു വെക്കണം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസാണ് നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി വൺ കിലോഗ്രാം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റി കൂളോ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് പ്രോട്ടോൺ നോക്കാം പ്രോട്ടോൺ കണ്ടെത്തിയത് ഏണസ്റ്റ് റൂദർഫോർഡ് ആണ് പ്രോട്ടോൺ കണ്ടെത്തിയത് ഏണസ്റ്റ് റൂദർഫോർഡ് ആണ് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മാസാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ കിലോഗ്രാം പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മാസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ കിലോഗ്രാം ആറ്റത്തിലെ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള കണമാണ് പ്രോട്ടോൺ ഒരാറ്റം ഏതാണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിലുള്ള പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരാറ്റം ഏതാണെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിലുള്ള എന്തിൻ്റെ എണ്ണമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ ഐഡൻറ്റി കാ ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് എന്നെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രോട്ടോൺ ആണ് ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് എന്നും ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റും എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രോട്ടോണിനെയാണ് ഒരാറ്റത്തിലെ പ്രോട്ടോണുകളുടെയും ഇലക്ട്രോണുകളുടെയും എണ്ണം തുല്യമായിരിക്കും ഒരാറ്റം എടുത്താൽ അതിലെ പ്രോട്ടോണുകളുടെയും ഇലക്ട്രോണുകളുടെയും എണ്ണം തുല്യമായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ന്യൂട്രോണിനെ പറ്റി പഠിക്കാം 
ന്യൂട്രോൺ കണ്ടെത്തിയത് ജെയിംസ് ചാഡ്വിക് ആണ് ന്യൂട്രോൺ കണ്ടെത്തിയത് ജെയിംസ് ചാഡ്വിക് ആണ് ആറ്റത്തിലെ ചാർജ് ഇല്ലാത്ത കണമാണ് ന്യൂട്രോണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് പ്രോട്ടോണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഇലക്ട്രോണ് ന്യൂട്രോൺ ആകുമ്പോൾ ചാർജ് ഇല്ല ഒരാറ്റത്തിലെ ഏറ്റവും ഭാരം കൂടിയ മൗലിക കണമാണ് ന്യൂട്രോണ് ഒരാറ്റത്തിലെ ഏറ്റവും ഭാരം കൂടിയ കണമാണ് ന്യൂട്രോണ് ന്യൂക്ലിയസിൽ ന്യൂട്രോൺ ഇല്ലാത്ത ഒരു മൂലകം ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂക്ലിയസിൽ ന്യൂട്രോൺ ഇല്ലാത്ത മൂലകമാണ് ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി മാസ് നമ്പർ മൈനസ് ആറ്റോമിക നമ്പർ മാസ് നമ്പറിൽ നിന്നും ആറ്റോമിക നമ്പർ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കിട്ടും മൗലിക കണങ്ങൾക്ക് പുറമെ ആറ്റത്തിൻ്റെ കണങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള മറ്റ് സൂക്ഷ്മ കണികകളാണ് മീസോണുകൾ ന്യൂട്രിനോ ആൻറ്റി ന്യൂട്രിനോ പോസിട്രോൺ മൗലിക കണങ്ങൾക്ക് പുറമെ ആറ്റത്തിൻ്റെ കണങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള മറ്റ് സൂക്ഷ്മ കണികകളാണ് മീസോണുകൾ ന്യൂട്രിനോ ആൻറ്റി ന്യൂട്രിനോ പോസിട്രോൺ അതിൽ നമുക്കിനി പോസിട്രോണെ പറ്റി നോക്കാം പോസിട്രോൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിളുകളുടെ സാന്നിധ്യം പ്രവചിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആണ് പോൾ ഡിറാക്ക് പോസിറ്റോൺ പോസിട്രോൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിളുകളുടെ സാന്നിധ്യം പ്രവചിച്ചത് പോൾ ഡിറാക്ക് ആണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ അതേ മാസ് ഉള്ളതും എന്നാൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ വിപരീത ചാർജ് അതായത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റീവ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ അതേ മാസ് ഉള്ളതും എന്നാൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ വിപരീത ചാർജ് ഉള്ളതും അതായത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളതുമായ കണങ്ങളാണ് പോസിട്രോൺ പോസിട്രോൺ കണ്ടെത്തിയത് കാൾ ആൻഡേഴ്സൺ ആണ് പോസിട്രോൺ കണ്ടെത്തിയത് കാൾ ആൻഡേഴ്സൺ ആണ് പോസിട്രോണിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പോസിട്രോൺ എമിഷൻ ടോമോഗ്രഫി ഓർ പി ഇ ടി ടെക്നിക്കൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐസോട്ടോപ്പാണ് കാർബൺ ഇലവൺ പോസിട്രോണിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പോസിട്രോൺ എമിഷൻ ടോമോഗ്രഫി ടെക്നിക്കൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐസോട്ടോപ്പാണ് കാർബൺ ഇലവൺ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കണമായ ആൻറ്റി പ്രോട്ടോണെ പറ്റി പഠിക്കാം പ്രോട്ടോണിന് തുല്യ മാസ് ഉള്ളതും പ്രോട്ടോണിൻ്റെ വിപരീത ചാർജ് ഉള്ളതുമായ കണങ്ങളാണ് ആൻറ്റി പ്രോട്ടോണുകൾ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ തുല്യ മാസാണ് എന്നാൽ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ വിപരീത ചാർജ് ഉള്ളതുമായ കണങ്ങൾ ആണ് ആൻറ്റി പ്രോട്ടോൺ ആൻറ്റി പ്രോട്ടോൺ കണ്ടെത്തിയത് ചേമ്പർ ലൈനും സെഗ്രേ ഇന്നും ചേർന്നിട്ടാണ് ആൻറ്റി പ്രോട്ടോൺ കണ്ടെത്തിയത് ചേമ്പർ ലൈനും സെഗ്രേ ഇന്നും ചേർന്നിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഗണമായ ആൻറ്റി ന്യൂട്രോണെ പറ്റി പഠിക്കാം ന്യൂട്രോണിൻ്റെ ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിളുകളാണ് ആൻറ്റി ന്യൂട്രോൺ ആൻറ്റി ന്യൂട്രോൺ കണ്ടെത്തിയത് ബ്രൂസ് കോർക്കാണ് ന്യൂട്രോണിൻ്റെ ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിളുകളാണ് ആൻറ്റി ന്യൂട്രോൺ ആൻറ്റി ന്യൂട്രോൺ കണ്ടെത്തിയത് ബ്രൂസ് കോർക്കാണ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഒന്ന് ഓടിച്ച് പറഞ്ഞു നോക്കാം ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടെത്തിയത് ജെ ജെ തോംസൺ ആണ് ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടെത്തിയത് ജെ ജെ തോംസൺ ആണ് പ്രോട്ടോൺ കണ്ടെത്തിയത് ഏർണസ്റ്റ് റൂദർഫോർഡ് ആണ് ന്യൂട്രോൺ കണ്ടെത്തിയത് ജെയിംസ് ചാഡ്വിക് ആണ് പോസിട്രോൺ കണ്ടെത്തിയത് കാൾ ആൻഡേഴ്സൺ ആണ് ആൻറ്റി പ്രോട്ടോൺ കണ്ടെത്തിയത് ചേമ്പർ ലൈനും സെഗ്രി ഇന്നും ആണ് ആൻറ്റി ന്യൂട്രോൺ കണ്ടെത്തിയത് ബ്രൂസ് കോർക്കാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ചാർജും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം പ്രോട്ടോണിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് കണ്ടെത്തിയത് റൂദർ ഫോഡാണ് ഇലക്ട്രോണിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് ജെ ജെ തോംസൺ ആണ് കണ്ടെത്തിയത് ന്യൂട്രോണിന് ചാർജ് ഇല്ല ജെയിംസ് ചാഡ്വിക്കാണ് കണ്ടെത്തിയത് ഓക്കെ താങ്ക് യു